अच्छा मैं तो रूटीन टच चेक करी हैं यूबीटी एग्जाम अच्छा सीएसए चार सौ पचीस तो ये तो मन हम कब कार अनेक आगे रुटीन फल रुटीन मन हम बेपार गैप पड़े जाए झमेला तो
स्टूडेंटे परीक्षा मतो दस जन मध्य कारो की तीन तारीख लगे चाहले दस तारीख नये परीक्षा दी आपत्ति परीक्षा परीक्षा लिखे दिल तीन तारीख मिड टर्म एक्साम लिखे दिए मिड टर्म एक्साम question will be posted in classroom as a google form as google form question kintu google form e hobe google form e upload korte hobe answer गुगल फर्मे दे लिंक जस्ट पोस्ट कर 
আর এখানে তোমার হচ্ছে যে এটা আপনি তোমার অ্যান্সারটা আপলোড করতে হবে টু আওয়ার্স অফ এক্সাম ডিউরেশন উইল বি মেনটেন घटे तो अत सिनारियो दरकार नहीं तुम्हारा डेढ़ घंटार कोश्चन কোশ্চেন দেড় ঘন্টার অ্যান্সারও দেড় ঘন্টার আর হচ্ছে যে আপলোড করার জন্য তিরিশ মিনিট এখন আমি এখানে দেখতে যাব না যে তুমি তিরিশ মিনিটের তুমি দেড় ঘন্টা শেষ করছো না এক ঘন্টা উনষাট মিনিটে শেষ করছো এটা আমার দেখার বিষয় না আমার দেখার বিষয় হচ্ছে যে দুই ঘন্টা হয়েছে দুই ঘন্টা পর তোমার খাতা আমি পেয়ে গেছি শেষ ঠিক আছে তুমি এখন দুই ঘন্টাও লিখতে পারো তুমি দেড় ঘন্টাও লিখতে পারো তুমি এক ঘন্টাও লিখতে পারো দেড় ডাজেন্ট ম্যাটার তুমি বাট ম্যাটার হচ্ছে যে তুমি খাতা ঠিকঠাক মতো দিয়ে দিয়েছো তাহলেই হবে ঠিক আছে क्षण परीक्षा दिखाई जिसमेंडू लिखे द्रुत हो जाए बार बार एक ही क्या करते तीन टाइम जिन पार्थक्य देखा एड्रेस बस की मिल प्रयोजन प्रोग्राम काउंटर की तेतरिस नम्बर मैं बाकी जिन तुम्हारा लजिक यूनिट तुम्हारा प्रोग्राम काउंटर की जगह रखते तेतरिस नम्बर पेज अनुशीलन कर प्रथम माइक्रोप्रोसेसर भार्सेस माइक्रो कंट्रोलर मैंने्रोप्रोसेसर बैशिष्ट्य रखम माइक्रो कंट्रोलर बैशिष्ट्य रखम तुम्हारा पढ़वा 
একটা এক্সাম্পল সহ মাইক্রো কন্ট্রোলার আর মাইক্রো প্রসেসরের পার্থক্য করবা ডিফারেন্স বিটুইন মাইক্রো প্রসেসর এন্ড মাইক্রো কন্ট্রোলার উইথ এন এক্সাম্পল ঠিক আছে এটা তোমরা পড়বা এটা গেল হচ্ছে 42 নাম্বার স্লাইড 43 নাম্বার স্লাইডও ওই একই কনসেপ্ট কন্টেইন করে তাহলে 42 নাম্বার স্লাইড 43 নাম্বার স্লাইডও লাগবে আর এখানে এসে হচ্ছে মূল ডিফারেন্সটা এসেছে তার মানে 42 43 44 মিলে হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলার ভার্সেস জেনারেল পারপাস মাইক্রো প্রসেসর এই জিনিসটা ডিফাইন করা হয়েছে তো তোমার কাজ হচ্ছে এগুলা দেখে একটা উদাহরণ সহ সুন্দর করে আউট ইয়েগুলা মানে পার্থক্যটা বুঝায় না বুঝে না যেটা তোমাকে পরীক্ষায় বোঝানো লাগতে পারে একটা উদাহরণ দিয়ে বলা হতে পারে যে এটা মাইক্রো কন্ট্রোলার বেসড সিস্টেম না মাইক্রো প্রসেসর বেসড সিস্টেম তখন তোমাকে ওটা বলতে পারতে হবে আচ্ছা এমবেডেড সিস্টেম তোমরা একটা কাজ করবা এমবেডেড সিস্টেম কি সেটা আগে দেখবা ডেফিনিশন অফ এমবেডেড সিস্টেম 45 নাম্বার পেজে আছে ডেফিনিশন নাই এখানে বাট তোমাকে ডেফিনিশনটা শিখতে হবে হোয়াট ইজ এন এমবেডেড সিস্টেম কিংবা ডিফাইন এমবেডেড সিস্টেম উইথ এন एग्जांपल একটা एग्जांपल এর সাথে একটা এমবেডেড সিস্টেম তুমি মাথায় রেখে দিবা তারপরে তোমার কাজ কি একটা এমবেডেড সিস্টেমে কম্পিউটিং পাওয়ার হিসেবে মাইক্রো কন্ট্রোলার ব্যবহার করা হবে না মাইক্রো প্রসেসর ব্যবহার করা হবে কোনটা ব্যবহার করা হবে কেন ব্যবহার করা হবে এই দুটো এই কোশ্চেনের आंसर তোমরা শিখবা बोझा लगे এরপরে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় মাইক্রো কন্ট্রোলার এর এমবেডেড সিস্টেমের অ্যাপ্লিকেশন গুলো যেগুলো জায়গায় সেই জায়গাটা এখানে অনেক উদাহরণ দেওয়া আছে এখান থেকে যে কোনো একটা উদাহরণ পিক করে দেওয়া হতে পারে কিংবা তোমাকে পিক করতে বলা হতে পারে তুমি একটা উদাহরণ দাও তুমি চাইলে এখান থেকে দেখে উদাহরণ দিয়ে দিতে পারো কিংবা তুমি তোমার মত করে একটা উদাহরণ দিয়ে দিতে পারো সমস্যা নাই এখানে অনেকগুলো উদাহরণ দেওয়া আছে যেগুলো জায়গায় মাইক্রো কন্ট্রোলার এমবেডেড সিস্টেমে ব্যবহার করা হয় আমি পেজ নাম্বার অনেক সময় বলতে ভুলে যাচ্ছি তো তোমরা একটু এটা খেয়াল করো বাম পাশে এখান থেকে দেখে নিও এখান থেকে আর কিছু লাগবে না এটারও দরকার নাই এগুলা হচ্ছে মাথায় রাখবা কারণ এইটি ফিফটি ওয়ান এর আট বিট মাইক্রো কন্ট্রোলার যেগুলো আমরা সাধারণত পাই সেগুলো আর কি এখানে দেওয়া আছে এখন হচ্ছে এই পার্টটা এটা আসে পরীক্ষায় মাঝে মধ্যে সেটা হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া ফর চুজিং এ মাইক্রো কন্ট্রোলার তুমি বাজারে যে তোমার একটা কাজের জন্য যে মাইক্রো কন্ট্রোলার কিনে নিয়ে আসবা সেই মাইক্রো কন্ট্রোলার কেনার সময় তুমি কি কি ক্রাইটেরিয়া চুজ করে কিনবা এবং কোন ক্রাইটেরিয়াকে কেমন গুরুত্ব দিচ্ছ সেটা एक्सप्लेन করতে পারতে হবে তোমাকে একটা সিনারিও দেওয়া হবে এই সিনারিওতে তোমার কি কি ক্রাইটেরিয়া ম্যাটার স্পিড ম্যাটার পাওয়ার কনজাম্পশন ম্যাটার না কস্ট পার ইউনিট ম্যাটার सबकिडते আর এখানে বিভিন্ন ফ্যামিলির কথা বলা হয়েছে এটা নিয়ে আমরা কনসার্ন না কারণ এটা তুমি জাস্ট নামটা দেখে রাখবা যাতে তুমি কোথাও যখন শুনবে যে এমডি মাইক্রো কন্ট্রোলার তখন তুমি ঘাবড়ানোর কিছু নাই এরা সবাই হচ্ছে সেম ফ্যামিলির মাইক্রো কন্ট্রোলার বাট বিভিন্ন কোম্পানি কোম্পানি আলাদা এই আর আমাদের এইটি ফিফটি যে মাইক্রো কন্ট্রোলারটা ব্যবহার করব তার সুন্দর একটা কনফিগারেশন এখানে দেওয়া আছে এটা তোমার কাজে লাগবে ঠিক আছে এই জিনিসটা তোমার পরীক্ষায় কাজে লাগবে এটা আমি পড়াই না বাট দেখে রাখবা মানে এ আর্কিটেকচার পড়ানো হয় পড়াই না বলতে যে পরীক্ষায় আসে না বাট পড়ানো হয় এ আর কি এইখানেই দেখবা যে আমি একটু এক্সপ্লেন করে দিয়েছি তোমরা যদি ভিডিও লেকচার দেখো এখানে দেখবা এক্সপ্লেন করা আছে যে এটা কি আসলে কিভাবে কাজ করে
বা এখানে আসলে কোন পোরশন কি মিনিং করতেছে এই জিনিসগুলো এক্সপ্লেইন করা আছে আর এরপরে হচ্ছে বিভিন্ন মডেল এর ইয়া দেওয়া আছে এগুলো কনসার্ন না আমাদের दरकार <laughs> झमेला धारणा रेजिस्टर बडी प्रथम लेवल थाटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
লোডিং টা সহজ একটু মাথায় রাখলেই হয় সেটা হচ্ছে একটা অ্যাড্রেসে তোমার হচ্ছে এক বাইট করে ইনফরমেশন থাকতে পারবে তাহলে এখানে যা ইনফরমেশন আছে তুমি শুরু থেকে শুরু করবা একটা অ্যাড্রেস এক বাইট করে রেখে দিবা একটা অ্যাড্রেস এক বাইট করে রেখে দিবা তাহলে এগুলা দরকার নাই আমাদের এগুলা দরকার নাই এখানে হচ্ছে যে ওই যে একই ঘটনা তবে এই পার্টটা আমি হচ্ছে যে মিডটার্মের পরের ভিডিও গুলাতে এক্সপ্লেন করে দেই সো এটা এখন দরকার নাই স্যার ক্লাস রেকর্ডিং একটা ভিডিওতে মানে 8 মিনিট ছিল মাত্র হ্যাঁ স্যার এর ওইখানে ওটা তোমার ল্যাবের মনে হয় ভিডিও ল্যাবের না তো স্যার ক্লাসেরই মনে হয় স্যার 8 মিনিটের একটা ভিডিও ছিল স্যার আমি আর কি কালকে দেখছি তো 8 মিনিটের একটা ভিডিও ছিল এর মনে হইল স্যার ওইটা মাঝখান থেকে স্যার বাদ গেছে কিছু তাই এরকম হতে পারে ওইটা 8 মিনিট করা হয়েছে তারপরে আবার হয়তো অনেক সুন্দর করে করা হয়েছে এরকম হতে পারে স্যার जमेला एक्साम्पल सह पढ़वा मैंटेन कर 
সেটা তুমি মেনটেন করলেও হবে বইয়েরটা মেনটেন করলেও হবে কোনো সমস্যা নাই একটা মেনটেন করলেই হবে তো রেজিস্টার ব্যাংক এবং প্রত্যেকটা ব্যাংকের কি অবস্থা রেজিস্টার ব্যাংক কি বলে রেজিস্টার ব্যাংক কি করে কাজ করে পিএসডব্লিউ রেজিস্টারে রেজিস্টার ব্যাংকের কি কাহিনী এটা মানে পিএসডব্লিউ রেজিস্টারটা কিভাবে ব্যবহার করা হয় পিএসডব্লিউ রেজিস্টারের এই দুইটা পিন আর এস ওয়ান আর আর এস জিরো এই দুইটা পিন কি করে ব্যবহার করা হয় पॉइंटारे भलो मैं जस्टिफिकेशन शुरू है তো তোমার এখানে যতগুলা জাম্প ইনস্ট্রাকশন আছে মানে আমি ভিডিও লেকচারে বলেছি যা যা ঠিক আছে কারণ ওইগুলা তোমাকে ফলো করতেই হবে আর হচ্ছে যে আমি ভিডিও লেকচারে সাধারণত একটা লিস্ট করে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে আগায় পড়া তো তো ওইখানে তোমরা হয়তো এটি ডিজে যে এটাকে হয়তো আগে দেখবা না আগে হয়তো যেগুলো সহজ সহজ ওইগুলা দেখবা দেখার পরে হচ্ছে এটা হয়তো পড়ানো হবে তো এই চ্যাপ্টারের জন্য আমি সবসময় বলে থাকি স্টুডেন্টদেরকে जिसमेंटर स्टूडेंट दे खुबीटली তো জাম্প ইনস্ট্রাকশন তুমি অবশ্যই দেখবা লং জাম্প কি শর্ট জাম্প কি তারপর তুমি কল ইনস্ট্রাকশন দেখতে পাবা জাম্প অ্যাড্রেস কি করে ক্যালকুলেশন করা হয় এটা হচ্ছে যে আমি একটু চেক করে দেখব যে আমি 38 এ পড়াইছি কিনা মানে তোমাদের ভিডিওতে যদি পড়ানো থাকে তাহলে তোমরা পড়ে নিবা যদি না থাকে নাই কারণ আমি ওইটা ফলো করব ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে কল ইনস্ট্রাকশন उदाहरण 
তার মানে হলো কি এল কল এ কল এই কল ইনস্ট্রাকশন গুলা কি করে কাজ করতেছে এটা কিন্তু শিখতে হবে আর একটা অবশ্যই এল কল আর হচ্ছে এ কল ডিফারেন্সটা অবশ্যই দেখবা কোথায় কোনটা ব্যবহার করবে সিনারিও দিয়ে দেওয়া হতে পারে কোন সিনারিওতে এ কল ব্যবহার করবে কোন সিনারিওতে এল কল ব্যবহার করবে ঠিক আছে এটা একটু দেখো এরপরে হচ্ছে এক কথায় বলে দেই ডিলে ক্যালকুলেশন ডিলে ক্রিয়েশন অ্যান্ড ক্যালকুলেশন কিভাবে শিখবে জানি না বাট শিখতে হবে আমার লেকচারও আছে বই আছে অনলাইনে বিভিন্ন ভিডিও আছে দেখতে পারো ডিলে ক্রিয়েশন অ্যান্ড ক্যালকুলেশন কোড দেওয়া থাকবে ডিলে বের করতে হবে ডিলে তৈরি করতে বলা হয়েছে কোড করতে হবে দুইটাই ঠিক আছে যে কোন একটা আসবে ছয় মার্ক শিওর ঠিক আছে মাথায় রাখ মাথায় রাখো ওপেন সোর্স পড়া লেখা এইটটি ফিফটি ওয়ান নিয়ে পড়া লেখা সিলেবাস ও ফিক্সড তুমি যাই আবার যেন এইটটি ফিফটি ওয়ান অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ না লিখে অন্য কোন অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু পরীক্ষার খাতায় আবার লিখে রাখলে সমস্যা ঠিক আছে আমরা কিন্তু ফলো করতেছি এইটটি ফিফটি ওয়ান মাইক্রো কন্ট্রোলার এবং আমরা যে মাইক্রো কন্ট্রোলার ফলো করতেছি সেটা হচ্ছে এক মেলের আমরা কিন্তু কোনো এভিয়ার ফলো করতেছি না ঠিক আছে তো স্টুডেন্ট অনেক সময় যেটা করে পরীক্ষায় হয়তো মাথা ঠিক থাকে না তখন হয়তো ইন্টারনেটে সার্চ দেয় দিয়ে দেখা গেছে যে অন্য মাইক্রো কন্ট্রোলারের অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ লিখে রেখে দিয়েছে বাট আমরা কিন্তু ওইগুলো পড়তেছি না আমরা এইটটি ফিফটি ওয়ানেরটা পড়তেছি সো শিখেই কিন্তু পরীক্ষায় অ্যান্সার করতে হবে এটা একটু মাথায় রাখবো ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে যা গেল সেটা হচ্ছে ডিলে তৈরি করা আর হচ্ছে ডিলে ক্যালকুলেশন করা তোমাদের অন্য কোন মডেলের জন্য পড়ার দরকার নাই পরীক্ষা অ্যাসেম্বলি অ্যাসাইনমেন্টটা হয়তো অন্য মডেল লাগবে বাট পরীক্ষায় একটাই মডেল এইটটি ফিফটি ওয়ান অন্য কোনো মডেল প্রযোজ্য না এরপরে হচ্ছে ইনপুট আউটপুট প্রোগ্রামিং এটাও গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার কিন্তু এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসলে সর্বোচ্চ পাঁচ মার্ক এর বাইরে কোয়েশ্চেন আসবে না এখান থেকে তো এখানে যেটা করবা তোমরা কি করে ইনপুট নিতে হয় একটা পোর্টে কি করে ইনপুট নিতে হয় একটা পিনে কি করে আউটপুট দেখাতে হয় এই জিনিসগুলো শিখতে হবে কিন্তু এখানে এই চ্যাপ্টারে এটাই কাজ আমি কিছু প্রোগ্রামের নাম বলে দিচ্ছি এগুলো তোমরা শিখবা তাহলে হচ্ছে তোমাদের সহজ হবে এটা হচ্ছে দেখো একটা প্রোগ্রাম এটা হচ্ছে তোমার একশো ছত্রিশ নাম্বার পেজ আর ভিডিও যদি তোমরা ফলো করে থাকো ভিডিওতে তো অবশ্যই তোমার হচ্ছে এটার ইন ডিটেল আলোচনা করাই আছে তারপরে হচ্ছে তোমার একশো সাঁত্রিশ নাম্বার পেজের এই প্রোগ্রামটা যত প্রোগ্রাম আছে আর কি রিলেটেড এই প্রোগ্রাম আমি ইনসিস্ট করি না স্টুডেন্টদেরকে দেখতে বাট ইউ ক্যান সি ইট এটা দেখবা এটা কি করে কাজ করতেছে এই জিনিসটা একটু বুঝবা কারণ এখানে পিন নিয়ে কাজ করা হচ্ছে এই প্রোগ্রামটা পরীক্ষায় স্টুডেন্টদেরকে দেওয়া হয় মাঝে মধ্যে এমনকুমও হয়েছে যে আগে অফলাইনে থাকতে হুবুহু তুলে দেওয়া হতো তো এখানে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ডিউটি সাইকেল দেওয়া আছে আমি পরীক্ষায় পড়িয়েছিও তুমি দেখবা ভিডিওতে পড়ানো আছে যদি এখানে সত্তর পার্সেন্ট ডিউটি সাইকেল দেয় তাহলে কি করতে হবে এটা পড়ানো আছে তো তোমরা হচ্ছে যে একটা স্টাডি করবা এখানে ফিফটি পার্সেন্টের জায়গায় সিক্সটি পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট এটা দিয়ে তুমি কোর্ট করতে পারতেছ কিনা বাকি এগুলা নিয়ে আমার কোনো কনসার্ন নাই হ্যাঁ এগুলার মধ্যে তুমি দেখলে দেখতে পারো না দেখলে এটা দেখো এটা দেখো এটা দেখলে অনেক কোয়েশ্চেন সহজে তুমি অ্যান্সার করতে পারবো এটা হচ্ছে একশো পঞ্চাশ নাম্বার পেজ একটা দেখলেই হবে আর দেখা দরকার নেই এখান থেকে আর কিছু পড়ানো হয় না অ্যাড্রেসিং মোড অ্যাড্রেসিং এর মোডে পাঁচটা অ্যাড্রেসিং মোডই তোমাকে ইন্ট্রোডিউস করে দেওয়া হবে এক দিনের ক্লাসেই মনে হয় এটা শেষ হয়ে যায় প্রথমে হচ্ছে এই তিনটা খুবই সহজ অ্যাড্রেসিং মোড আমি একটু কিছু উদাহরণ তোমাদেরকে দেখতে বলবো সেই উদাহরণ গুলাই বাসায় দেখলে ভালো করে প্র্যাকটিস করলে আশা করা যায় তুমি পরীক্ষায় এখান থেকে অ্যান্সার করতে পারবা এবং এখান থেকে কিন্তু পরীক্ষায় একটা কোয়েশ্চেন করা হয় সাধারণত এখান থেকে পরীক্ষায় একটা কোয়েশ্চেন করলে পাঁচ থেকে ছয় মার্কের কোয়েশ্চেন হয় যে কয়টা প্রোগ্রাম বলতেছি এ কয়টা পড়লেই বুঝে শুনে পড়তে হবে কারণ এখানে যা আছে সেটা তো দিতে পারবো না তো না বুঝলে তুমি অ্যান্সার করতে পারবা না এইটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল এক্সাম্পল ফাইভ পয়েন্ট থ্রি পেজ হচ্ছে একশো উনসত্তর 
তারপরে হচ্ছে এই एग्जांपलটা एग्जांपल 5.4 পেজ হচ্ছে 170 তারপরে হচ্ছে এই एग्जांपल 5.5 171 एग्जांपल 5.6 এগুলা एग्जांपल দেখে তোমার অনেক কঠিন লাগতে পারে অনেক প্রোগ্রাম মনে হতে পারে কিন্তু এগুলা তোমাকে হচ্ছে যে খুবই লজিক্যাল তুমি অন্তত একটু বুঝলেই মানে একটা দুটো एग्जांपल বুঝে গেলে বাকিগুলা তোমার জন্য আর কঠিন হবে না এটা হচ্ছে 174 নাম্বার পেজ আর এই एग्जांपल লাস্ট এরপরে আর নাই এটা হচ্ছে তোমার 175 নাম্বার পেজ তাহলে এই পাঁচটা एग्जांपल গেল এই পর্যন্তই হচ্ছে আমাদের মিড টার্মের সিলেবাস ঠিক আছে ठीक है बुझेगा लो कारो कुनो क्वेश्चन आसे ना सर आप तो कुन्हे हम्म अखान होच्छे जे इट्टू वीडियो फॉलो कोई रो ताले भालो होय आर होच्छे क्यों जो दी एक कास कोरे दिते पारो जे एक जोन बोले सिलो पोस्ट कोरे सिलो जे मीटर में रागेर गुला कुन्ला सारा रोच मीटर में पौरे कुन्ह गुला गुला जो दी इट्टू ये কেউ মানে এটা খুব একটা কঠিন কিছু না কারণ হচ্ছে কি তুমি প্রথম থেকে শুরু করবা প্রথম থেকে সিরিয়ালি সব কয়টা আছে মনে হয় না মিড টার্মের পরে কিছু প্রথম দিকে সিরিয়ালি ঢুকে পড়ছে ভিডিওতে এরকম হওয়ার কথা না কারণ এটা তো ডেট ওয়াইজ শর্ট করা থাকে তাই না তো সেখান থেকে জাস্ট সহজ ফ্যাক্ট হচ্ছে যে তুমি এই চ্যাপ্টার পর্যন্ত অ্যাড্রেসিং মোড পর্যন্ত যা যা পড়ানো হয়েছে দেখবা যে লাস্টে এই উদাহরণটা দেওয়া হয় কিংবা এরকম টাইপের একটা উদাহরণ দেওয়া হবে বাস এই পর্যন্ত কভার করলেই হবে তো আমি পরীক্ষা অনেক এই চ্যাপ এটা হচ্ছে লাস্ট মিড টার্মের আগে লাস্ট এবং ওইখানেও একটা মিড টার্মের উপর ওভারভিউ আছে ওইখানেও একটা ভিডিও আছে যেটা হচ্ছে মিড টার্মের উপর ওভারভিউ তো তোমরা হচ্ছে যে ওই ভিডিওটাও চেক করতে পারো তুমি যদি আরো কনসার্ন থাকো এখন মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা একটু বলে দেই তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে এই চ্যাপ্টার এখানে যা যা বললাম ফার্স্ট চ্যাপ্টার এখানে তো কিছুই বলি না খালি বাস পাটা নিয়ে বলেছি ওইগুলো মাথায় রাখবা ওইগুলো তোমার পরীক্ষায় কাজে দিতে পারে বাট ওইখান থেকে সরাসরি কোনো क्वेश्चन হবে না ঠিক আছে এই যে এইখান থেকে কোনো সরাসরি क्वेश्चन হবে না তাহলে আমি একটু উপরে যাই চ্যাপ্টার এর থেকে দেখলেই হবে আমাদের এখান থেকে এই যে এখানে তো প্রথমে হচ্ছে এই চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টার থেকে তোমার হচ্ছে যে স্ট্যাক এগুলো থেকে क्वेश्चन আসার কথা কিংবা হচ্ছে কোনো প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং দাও হতে পারে পাঁচ মার্ক ধরে রাখতে পারো এখান থেকে না পাঁচ না শুধু পাঁচ তিন আটও হতে পারে এটা এরকম হতে পারে কিংবা সাত হতে পারে তুমি ধরো যে পাঁচ থেকে আটের মধ্যে এটা ভ্যারি করবে এই চ্যাপ্টার তারপরে হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং না ভুল হলো মনে হচ্ছে আমার দাঁড়াও এক মিনিট চেক করি ও ভুল হয়েছে এই চ্যাপ্টার হচ্ছে তোমার আসলে সর্বোচ্চ 4 মার্ক এর বেশি না এই চ্যাপ্টারে 4 মার্ক কভার হবে এই অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং এই চ্যাপ্টারে তোমার হচ্ছে 8 মার্কের মত কভার হবে এটাতে হচ্ছে তোমার 8 মার্কের মত কভার হবে अराउंड হ্যাঁ এটুকু এদিক এটুক এক মার্ক বাড়তে পারে এক মার্ক কমতে পারে এটুক হতেই পারে ঠিক আছে আমরা তো আর এত প্রিসিয়াস না তাহলে বলো 12 গেল এই চ্যাপ্টার থেকে তুমি শিওর থাকো এই চ্যাপ্টারের কনসেপ্ট থেকে তোমার হচ্ছে मध्य ढुकएारिश তাহলে মিড টার্মে পরীক্ষা হচ্ছে তোমার 3 তারিখ বেলা 5টা থেকে বেলা 3টা থেকে 5টা পর্যন্ত পরীক্ষা হচ্ছে 30 মার্কের 6টা क्वेश्चन 1 ঘন্টা 30 মিনিট হচ্ছে মোটামুটি ডিফাইন করা পরীক্ষার জন্য কিন্তু ওইটা নিয়ে কনসার্ন না কনসার্ন হচ্ছে 2 ঘন্টা পরীক্ষা এই 2 আওয়ার্স এর মধ্যে তোমাকে হচ্ছে তোমার যে অ্যানসার স্ক্রিপ্ট সেটা পিডিএফ করে সাবমিট করতে হবে পরীক্ষায় क्वेश्चन কেমন হবে 1.5 ঘন্টায় লেখা যায় ওইরকম क्वेश्चनই দেওয়া হবে কঠিন কোনো क्वेश्चन দেওয়া হবে না ঠিক আছে মানে এর আগে যেভাবে क्वेश्चन করা হয়েছে যখন 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা পরীক্ষা ছিল ওইরকম ধাঁচের क्वेश्चन হবে না ওটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে 
তো তুমি এটা নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারো এসব নিয়ে কোনো কনসার্ন হওয়ার দরকার নাই दायबद्धता परवर्ती घंटा षोलो जन আচ্ছা থিওরিতে কথা না থাকলে আমরা মুভ করব ল্যাবের দিকে ল্যাবে আমাদের হচ্ছে মিড টার্ম এর যেটা আছে ল্যাব অ্যাসাইনমেন্ট এটা হচ্ছে 18 তারিখ তিনটার সময় তো ফজলে রাব্বি আসো এই নাই ওর একটা প্রবলেম আছে ও समस्या गुगल सब दिए दीबा ठीक है रिपोर्ट लिखते बला 
জি স্যার 3 4 5 6 এর জন্য হ্যাঁ বলা হয়েছিল কিন্তু ওটা মনে হয় পোস্ট করা হয়নি তাই না কিন্তু রিপোর্টটা লিখবা ঠিক আছে পোস্ট করেছি কিনা জানি না মনে হয় পোস্ট দিয়ে হয়তো জি স্যার এই যে প্রবলেম হচ্ছে স্যার 18 তারিখই তো স্যার সোমবার স্যার সোমবার একটু প্রবলেম হয় না স্যার শুক্রবার শনিবার হলে ভালো হতো না স্যার শনিবার হলে হচ্ছে 16 তারিখ হয়ে যাচ্ছে निर्धारण करो स्टूडेंट बस आज के चाहते आज के कौन आज के आठ दस जन आसो तुम्हारा आठ जन आसो मन दिन स्टूडेंट तो सबाई तो एक ही टाइम बोल निर्धारण कर शनिवार आईडिया करो तुम्हारा नियम थे नियम पढ़ाने जिन परीक्षा 
ভার্সিটি অন হবে না এই সেমিস্টারে 